KFC складывает крылышки. Владелец решил продать сеть ресторанов в России и полностью уйти с нашего рынка. Сколько все это займет, неизвестно. Клиентов больше интересует, что будет с меню и названием. Есть ли шанс, что привычные позиции сохранят, как это было, например, с Макдональдс? Какую долю KFC занимала на рынке и будут ли пока работать рестораны, ну, например, по франшизе? Сейчас узнаем. А вы не закрываетесь совсем? А ребрендинг будет какой-то? Ну, у нас все нормально. Там сказали, что мы не закрываем. Любители острых крылышек и твистеров могут выдохнуть спокойно. Рестораны KFC остаются в России. И это несмотря на то, что корпорация Ям Брендс, которой принадлежит бренд, заявила об уходе с нашего рынка. Компания на стадии передачи местному оператору собственных ресторанов KFC, а также операционной системы и основных прав на франшизу, включая франчайзинговую сеть. О своем уходе Ям Бренд заговорила уже давно, но решилась только сейчас. Причина – геополитическая обстановка. KFC остается в России благодаря франшизе. Кроме того, компании Ям Брендс принадлежит бренд Пицца Хат. Эти рестораны тоже остаются, хоть и не пользуются такой популярностью у россиян. В России больше тысячи ресторанов KFC. Однако из них только 70 принадлежат американской корпорации. Их и будут продавать. Остальные точки быстрого питания управляются независимыми владельцами по франшизе. Под брендом Pizza Hut работает около 70 заведений в нашей стране. 39 точек развивает франчайзи. Тем заведениям, которые работали по франшизе, ждать глобальных перемен не стоит. А вот судьба 70 точек KFC, которые принадлежали правообладателям бренда, под вопросом, говорят эксперты. Те позиции, которые для себя они считали наиболее узнаваемыми, наиболее фирменными, они их патентовали. Естественно, новому владельцу они не передадут право использования этих названий и этих рецептур. Поэтому эти блюда в меню будут меняться другими. Что касается ресторанов «Пицца Хат», в июне они уже были проданы местному российскому оператору. Новый владелец пока не определился с названием. А пока продолжается ребрендинг сети, рестораны работают под старыми вывесками. Кто купит KFC, пока не раскрывают. Однако у рестораторов уже есть ответ и на этот вопрос. Скорее всего, KFC будет продан кому-то из действующих франчайзи, кто уже работает, у кого все налажено, у кого налажены технологии. Я не думаю, что какой-то внешний посторонний игрок заинтересуется этими 70 ресторанами. Маркетологи уверены, что Ям Брендс еще вернется на российский рынок, и сделка по KFC будет фиктивной. Это может быть назначение какого-то технического номинального владельца, который поддержит в своих руках сеть бренд рестораны до тех пор, пока KFC без репутационных рисков не сможет вернуться на российский рынок. В компании Ям Брендс добавили, что в случае ухода сохранят все рабочие места и выполнят обязательства перед партнерами. Права на брендовые позиции в меню тоже передадут, если говорить о франчайзинговых ресторанах. Если Макдональдс непосредственно сам продавал свои заведения э, со всеми договорами аренды, то здесь нет предмета продажи. Если в данном случае Макдональдс мог диктовать, продавая свои рестораны, какие-то определенные условия, то здесь даже этой диктовки быть как таковой не может. Тем временем поклонники KFC заметили, что в любимом ресторане пропали некоторые позиции из меню. В приложении KFC теперь можно заказать только маленькую порцию картофеля фри и по-деревенски. Как видите, больших и средних размеров в меню нет. С чем связано исчезновение этих позиций, попробуем узнать у менеджеров ресторана. Почему-то в приложении не могу заказать картошку большую. Картошка большая есть, там убрали с А вообще из продажи убрали? А почему... У экспертов есть свое мнение на этот счет. Чтобы приготовить фри, требуется определенный сорт картофеля. И у KFC, в отличие от того же Макдональдса, этот сорт был импортным. Теперь нужно время переключиться на российских производителей. Для того, чтобы эта картошка вошла в ассортимент KFC, то есть на те фабрики, которые готовят полуфабрикат, которые уже до, до приготавливаются непосредственно в точках продаж, там нужно как бы, пройти определенные согласования и по сортности, и по калибровке, и так далее, и так далее. Поэтому вот на это требуется время. По словам экспертов, баскет фри в меню скоро вернется. Чего не скажешь про рестораны в Европе. Например, в Германии сообщили о дефиците подсолнечного масла, который возник после введения санкций против России. В КФС Италии топовые позиции в меню пока остались. Однако упало качество блюд, по словам местных жителей. Сервис он на, он на нулевом уровне. Эм, грязно, э, картошка пришла уже холодная, эм, курица тоже 
она как из пластика. По оценкам экспертов, после окончательного перехода 70 ресторанов КФС российским предпринимателям, корпорация Ям Брендс остановит поддержку нашего рынка, маркетинг и цепочки поставок. То есть будет действовать по тому же сценарию, что и концерн RBI, которым принадлежал Бургер Кинг. И даже если какие-то топовые позиции Ям Брендс запретит использовать в КФС, то у российских предпринимателей уже есть опыт на примере сети ресторанов «Вкусная точка». Они смогли расшифровать даже секретные ингредиенты, вроде соуса для Big Tasty, чтобы предложить клиентам привычные позиции из меню Макдональдса, пусть и под другими названиями. Дарина Райт, Александр Войнов, Александр Фомичев, Москва, 24.